под ее семейной жизнью. Если Кришна в центре. So our problem is this crazy mentality in which we think I as the energy can enjoy another energy. Так что наша проблема это сумасшедшая мысль о том, будто я, будучи энергией, могу наслаждаться другой энергией. Bhakti yoga means how to live with the energy of Krishna and use that energy for Krishna's pleasure. Bhakti yoga означает жить в энергии Кришны и использовать эту энергию для служения Кришне. That's the only way you can exploit energy. Это единственный позволительный способ эксплуатировать, использовать энергию. Krishna invites you to exploit in that way. Кришна вас приглашает эксплуатировать эту энергию таким образом. He invites you use all my energy in my service. You're welcome to do that. Кришна приглашает вас, пожалуйста, пользуйтесь всей моей энергией таким образом, пожалуйста. So this is the only legitimate way that you can be an exploiter. Это единственный законный способ быть эксплуататором. By using in Все использовать в служении Кришне. So the wise of the Brahmanas were stunned, embracing Krishna in the heart, and Krishna embracing them from within their heart. И жены Брахмана практически оцепенели, обнимая Кришну в своем сердце и ощущая ответные объятия Кришны. Krishna has his hand, left hand on the cowherd boy, right hand twirling a lotus flower. И левая рука Кришны обнимает одного пастушка, а правой руке он вертит цветок лотоса. What does that mean? He's twirling the lotus flower. Что это означает, что он вертит этот цветок лотоса? Everything Krishna does is full of significance. Что бы Кришна ни делал, это исполнено глубокого смысла. Twirling the lotus flower means I know your hearts are vibrating with love for me. I have accepted your hearts, your lotus hearts in my hand. И когда Кришна вертит этот цветок лотоса в своей руке, это означает я знаю, что ваши сердца бьются от любви ко мне, и я принял ваши сердца, лотосоподобные сердца, так же, как этот цветок лотоса в моей руке. And also, by Krishna twirling the lotus flower, he's showing my, my lotus heart is also affected by you. И вертя этот цветок лотоса в своей руке, Кришна показывает, что и мое сердце также дрожит и извивается в любви к вам. Krishna is the perfect romancer. Krishna, ideal любовник. Would you would you ever think of doing something like that? Вам бы пришла в голову мысль подать такой знак. Showing up at the house of your beloved. Пришли к дом своих возлюбленных и с цветком. Communicating such perfect rasa. Тем самым выражая совершенный исполнил глубочайшего смысла проявления расы. The lady would probably look at you like you're crazy. Женщины, наверное, посмотрели на вас как на сумасшедших. Krishna is the master of the loving arts. Krishna – это величайший мастер всех любовных искусств. You would never think to do such artistry. Вам бы никогда не пришла в голову мысль прибегнуть к подобному искусству. You would simply think, oh, maybe give some flowers. Максимум, что мы подумаем, ну, может быть, принести цветы. But to stand there with a lotus flower in the hand. Twirling the lotus flower. This is the perfection of artistry. Krishna is showing his mastery of the loving arts. Кришна демонстрирует свое совершенное владение искусством любви. Он демонстрирует, что удовлетворить ваши желания любви может только Он. So first, he congratulated the wise the brahmanas. It's very good that you have come here, overcoming all impediments. Очень хорошо, что вы пришли сюда, преодолев все препятствия. In that way, Krishna showed them, "I know what you have been through in order to come to me." And Sam Krishna показал им, что он знает, я понимаю, через что вам пришлось пройти, прежде чем вы смогли прийти ко мне. But then Krishna began to speak very officially, official words of philosophy. Тут вдруг после этого Кришна начал говорить какую-то официальную философию. Yes, 
I am the self-interest of the self, therefore by the soul approaching me, the self knows its real self-interest. Да, я действительно высшее благо для души, поэтому когда существо ко мне приходит, оно достигает того, что более всего соответствует его интересам. And then he suggested, now you go home. И после этого он предложил Теперь, пожалуйста, можете возвращаться домой. Your husbands need you to complete the yajas because you're Dharma Putni, the companions to the performance of Dharma. Ваши мужья нуждаются в вас, без вас они не могут завершить это приношение, ведь вы Dharma Putni, спутницы в Дхарме. Go home. Возвращайтесь домой. Seems the same situation as before the Ras dance, yes? Кажется, что это точно то же, что было перед танцем Рас. The gopis came to meet Krishna in the middle of the night. And he congratulated them. Oh, you've come here to the forest. And then he told them, "Go home." The gopi пришли к Кришне, и Кришна тоже поприветствовал их. А после этого сказал, "А теперь отправляйтесь домой." In this situation, the wives of the brahmanas they say almost the same verse as the gopi said. И в этой ситуации жены брахмана произносят стих, который почти в точности соответствует стиху произнесенному гопи. Shri Patnya Uchu My Vam Vibor Hati Bhavan Gari Tum Nisham Sam Satyam Karushva Nigamam Tava Padamulam Praptavayam Tulasidama Padava Rishtam Keshair Nivodam Ati Langya Samasta Bandhu O Almighty One Please do not speak such cruel words. О, всемогущий, пожалуйста, не произноси такие жестокие слова. Rather, you should fulfill your promise that you always reciprocate with your devotee in kind. Лучше исполни свое обещание, когда ты, который, которым ты говоришь, что ты всегда отвечаешь своим преданным точно так же, как они относятся к тебе. Now that we have attained your lotus feet, we simply wish to remain here in the forest. So we may carry upon our heads the garlands of tulsi leaves you may neglectfully kick away with your lotus feet. Теперь, когда мы достигли твоих лотосных стоп, единственное, чего мы желаем, это оставаться здесь в лесу, чтобы мы могли носить на голове венки из листьев туласи, которые ты мог пнуть и своими лотосными стопами выбрасывая их. We are ready to give up all material relationships. Мы готовы оставить все материальные отношения. So, this first line of the Sanskrit verse is the same thing the Gopi said. Первая строчка санскритского стиха точно такая же, как стих произнесенный Гопи. My vamva borhati bhavan gadidum risam sam. How can you speak such cruel words, O Almighty One? Как ты можешь произносить такие жестокие слова, О Всемогущий? And then the wise the Brahmanas are reminding Krishna. You promise you'll always reciprocate with your devotees. И затем жены Брамана напоминают Кришне: "Ты произнес обещание, что ты всегда отвечаешь преданному тем же отношением, с которым предан относится к тебе." How can you send us home? Как ты можешь отсылать нас домой? The gopis they made they took it even a little further. They they said like that, but then they called Krishna stubborn. Гопи пошли еще немножко дальше. Они говорят тоже, но при этом они еще называют Кришну упрямцем. О, stubborn one, come on, reciprocate with us. О, упрямец, ну что же ты? Но почему? Давай, отвечай нам взаимностью. Remember that is your promise. Вспомни, это твое обещание. In the case of the wise of the brahmanas, what happened? И в случае с женами брахманов, что произошло? Technically, the acharyas point out. The Aishvarya Shakti took over the scene. As technical point of view, the Acharya indicates that Aishvarya Shakti was the one who 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 was the the best way this prayer of the wise of the brahmanas will be fulfilled is if they go home. Но в данном случае это произошло, потому что Кришна знал, что в данном конкретном случае прямо достигнет совершенства лучше всего 
тогда, когда жены Брамана вернутся домой. The, the prem is dictating that in this situation the best variety to happen for nourishing the prem is that they indeed go home. Према в данной ситуации диктует, что для того, чтобы према углублялась и росла дальше, достигла совершенства, в данной ситуации лучше всего будет, если они действительно вернутся домой. Whereas in the case of the gopis, they didn't go home. Тогда как в случае гопи, они домой не вернулись. So you may be wondering, what's going on? Вы можете не думать по этому поводу. Почему такая разница? Just different expressions of prema. That's all. Но это просто разные проявления одной премии. Всего на все. In one case, Krishna knew the best thing is if they go home, that will nourish the brain. In the other case, okay, they can stay, that will nourish the brain. В одном случае Кришна знал, да, здесь лучше, если они вернутся домой, и это поможет им углубить премию. А в другом случае Кришна знал, знал, да, в этом случае лучше, если они останутся, и благодаря этому их премия углубится. You understand? Понимаете? In both cases, brain wins. И в том случае и в другом выигрывает, побеждает према. Just different varieties of how the prema is nourished. Это только разные формы, в которых према проявляется и усиливается. The Brahmins' wives are telling Krishna, "You may be wanting to send us home because we're Brahmins and you're only a Vaishya, but haven't we shown that we're beyond all caste designations by coming out here to be with you?" Жены Брамана говорят, может быть, ты отсылаешь нас домой, потому что мы Браманы, а ты Вайши, но неужели мы не продемонстрировали, что мы выше всех телесных представлений тем, что мы пришли сюда к тебе? Окей. You may say, Krishna, that your lovers are the cowherd girls, your Gopi Janavala. Хорошо, Кришна. Ты можешь сказать, что ты возлюбленный пастуши, Gopi Janavala. We don't want to take the position of your most intimate lovers. Мы не притязаем на положение твоих самых близких возлюбленных. We will not go to the village with you. Мы не будем идти с тобой в деревню. We won't create any social controversy. Мы не будем создавать никаких социальных конфликтов. The wise of Brahmanas going home with a cowherd boy. Жены Брахмана возвращаются домой с пастухом. Let us just live in the forest. Мы позволим нам просто жить в лесу. And we'll be content just to get the Tulsi leaves that are kicked away from your lotus feet. И все, что нам нужно, нам мы будем полностью удовлетворены, если ты просто позволишь нам подбирать эти листья тулоси, которые ты, которые будут падать с твоих стоп или которые ты принял. Your gopis can shine forth as the topmost lovers, but let us have this benediction: we'll live in the forest and wait for the Tulsi leaves from your feet. Пускай гоби сияют этой высочайшей славой твоих ближайших возлюбленных, самых возвышенных возлюбленных. Нам же просто позволь оставаться в лесу и время от времени подбирать тулоси, которые упадут с твоих стоп. This is how genuine their love was. Посмотрите, насколько искренняя их любовь. Not that we have to directly enjoy you. Они не притязают. Мы должны напрямую наслаждаться с тобой. Don't send us home, please. Пожалуйста, не отсылай нас домой. Besides, our husbands and relatives won't accept us because we ran away. Более того, ни наши мужья, ни родственники не примут нас обратно, потому что мы сбежали. Krishna responded to all their points. И Кришна ответил на все их утверждения. Because I am the super soul in everyone's hearts, I'll arrange that everyone accepts you when you return, even the demigods. Я сердце душа в сердце каждого, поэтому я позабочусь о том, чтобы когда вы вернетесь, все с радостью примут вас обратно и все будут хорошо относиться даже по любви. The acharyas point out that Krishna told them, your husbands are sitting at the sacrificial fire, and that they'll see the demigods, and the demigods will tell them everything is fine. Ваши мужья сидят вокруг жертвенных огней и они взирают на полубогов, они увидят полубога и полубоги скажут им все нормально. Because the demigods are all Krishna's servants. So Krishna had all the arguments covered. Образом Кришна позаботился о том, чтобы ответить на каждый из аргументов. And then he makes the ultimate point. И в конце концов он завершает самым главным аргументом. He introduces that point by saying, number one, it's not good in the eyes of the world that wives of brahmanas associate with a cowherd boy. Говорит, во-первых. Это выглядит не очень хорошо для окружающих, если жены Брамана общаются с 
пастушками, пастушками, с пастушком. This is an external point. Это внешнее соображение. But Krishna has some concern for externalities. Но uh, Кришна не uh, равнодушен, не, не полностью безразличен и к тому, как это выглядит снаружи. But most importantly, Krishna says, your staying here is not the best way to nourish your brain. Но самое главное, Кришна говорит, что если вы здесь останетесь, это не, не лучший способ усилить вашу практику. Возвращайтесь домой и э, продолжайте э, э, сосредоточить свой ум на мне, слушая и воспевая. Чистая любовь uh, ко мне развивается не физическим, физической близостью, а благодаря тому, что человек сосредотачивает свой ум на мне, слушая и воспевая. There Krishna establishes the point. Physical proximity is not the ultimate. Uh, Krishna доказывает, что физическая близость это не главное. The ultimate is hearing and chanting about Krishna, always thinking of him. That is the best way for the love to develop. Самое главное – это слушать и э, воспевать Славу Кришну, всегда думать о Нем. Э, именно так усиливается и развивается. But you may ask, well, what about the gopis? Krishna let them stay. Ну, вы можете спросить, ну а как же гопи? Кришна же им позволил оста остаться. They could be with Krishna. Э, им было позволено остаться с Кришной. But remember, as we said yesterday, Krishna also left them. Но вы можете увидеть, что э, в том случае Кришна и их тоже оставил. To increase their love. Для того, чтобы усилить их любовь. This is what the six Goswamis of Vrindavan are teaching us. Это то, чему учат нас шесть Госвами Вриндаван. They never said their mission is fulfilled. Now we have Krishna. Они никогда не утверждают, ну все, мы достигли своей миссии, все, Кришна теперь уже наш. As I always point out at festival time, our acharyas are those who have an unfulfilled mission. Как я всегда повторяю на фестивале наши, ачари – это ачари с невыполненной миссией. Вот лидеры, которым вы следуете. Они так и не достигли своей цели. Что же теперь делать? Оставить сознание Кришны? Наши ачари не достигли своей цели. Их миссия осталась неисполненной. But that is the highest level of Krishna brain. The hottest fire of Prema Agni is Krishna Viraha, separation from Krishna. What did the six Goswamis? What was their mood as Shri Vasudhaya presents? Какие было настроение шести гусами, как его выражает Шри Васачарья? Hey Radhe, Braja Devi, Hey Chalalite, Hey Nanda Sunakuta, Queen of Vrindavan, Radharani, where are you? Lalita, O oh, son of Maharaj Nanda, where are you? Are you on the bank of the Jamuna? Are you on Govardhan Hill? Where are you? О королева Вриндавана и Шимадирани, О Лалита, О Ишака, где вы? Где вы? Вы возле Говардана, вы возле Ямуны, где вы? This is the topmost mood. Это наивысшее настроение. Not, now I have seen Krishna. Они говорят, да, вот, я увидел Кришну. Okay, my life is fulfilled. Все, моя жизнь исполнена. Where is Krishna? Где Кришна? Прабхупад taught this highest pinnacle of Krishna consciousness to George Harrison. Шила Прабхупада учил о этой вершине сознания Кришны в разговоре с Джорджем Харрисоном. That's the symbol. That's the symptom of the greatest teacher. He can teach the greatest thing to even a beginning student. В этом проявляется величие большого великого учителя. Он может объяснить высочайшие истины даже начинающему ученику. Before George wrote his famous song, My Sweet Lord, Prabhupada taught him. Прежде чем Джордж написал свою известнейшую песню "Мой мой дорогой Господь", Шила Прабхупада учил его. Love of Krishna and separation is like you're basking in the sunlight with its warmth. 
разлука с Кришной это все равно, что купаться в теплых лучах солнца. Suddenly the sun disappears. The sunlight goes. The cloud comes. И вдруг солнечный свет исчезает. Солнце закрывает облако. What do you feel? Что вы почувствуете? Что вы почувствуете? Cold. No, not precise. Нет, холод это не совсем точно. You must understand the science of Russia. You think just cold, but what you're actually feeling is separation from the sun. <laughs> think about it. Suddenly the sun warmth is gone. Душ неожиданно теплота солнечных лучей пропадает. You say cold, but no, actually the cold is just a symptom of feeling separation. Холод, но холод это вы говорите холод, но холод это лишь проявление сопутствующее ощущение, которое сопутствует чувству разлуки. Think about it. Задумай. This is Prabhupada's explanation to George Harrison. So simple yet so deep. Шила Прабхупада объяснял Джорджу Харрисону это именно так. Очень просто, но насколько глубоко. I remember giving this example during the Iron Curtain days. I was in Prague with some devotees. Я помню, я давал этот пример в годы железного занавеса. Я тогда был в Праге. We could not have a safe place to meet because spies were everywhere. So we had to meet in a car parked on the street. Невозможно было найти место, чтобы встретиться, потому что везде были лазутчики, шпионы, и пришлось встречаться прямо в машине, припаркованной на обочине. In the car, you would just have kirtan and talk about Krishna. Прямо в машине мы устроили kirtan и стали разговаривать о Кришне. And the leaders of underground ISKCON from so many Eastern European countries, they would come and we would just gather in this big car. As leaders of the whole movement of Sazani Krishna from many Western European countries, they came, they came, and we met in this big car and had a meeting. They would travel 18 hours by train. They came on a train for 18 hours. From East Germany, Poland, Hungary. From Western Germany, Poland, Hungary. Just to sit in a car. Просто для того, чтобы сесть в машине. All day. И сидеть целый день. And talk about Krishna. И разговаривать о Кришне. How eager are you today to hear about Krishna? Насколько вы горите желанием слушать о Кришне? If I said, get on the train, travel 18 hours, just to sit in a car and talk about Krishna, what would you all say? Если я вам скажу, идите, садитесь на поезд чтобы ехать 18 часов, потом сесть где-то там в машине и целый день разговаривать о Кришне. Вы скажете, да ну... Times are different, Maharaj. Maharaj, уже времена поменялись. So many Maharajas are coming to our city. We can decide if we're going to go or not. Уже в наш город приезжает столько разных Махараджей, мы можем даже выбирать, решать, пойдем на этого Махараджа или на того. Oh, Bhakti by Bob class. Maybe I'll take it this year, maybe not. Лекции по Bhakti by Bob. Ну, может, в этом году пойду, или, может, не пойду. Bhakti Atra, okay. Ну, да, ладно. Okay, I'll go to class today. I'll see the deities this week. Хорошо, я сегодня пойду на лекцию. Ну, на этой неделе я посмотрю на Божество. But during the communist days, the devotees were so desperate. Но во времена коммунизма преданные горели желанием. Oh yes, I will travel 18 hours. I want to sit in a car and hear about Krishna. Да, я буду я поеду буду ехать 18 часов, чтобы сесть. Я буду сидеть в машине и слушать о Кришне. Because we couldn't meet in hotels. Потому что в гостинице встречаться было нельзя. So I remember giving this example that Prabhupada gave to George Harrison about the sun going suddenly behind the clouds. Я помню, я привел тот же пример, который Шила Прабхупада дал Джорджу Харрисону о солнце, которое вдруг исчезает за облаком. To understand what is love of Krishna and separation. Чтобы помочь понять, что представляет из себя любовь к Кришне в разлуке. As I was speaking the example, suddenly the sun went behind the clouds. И как раз, когда я приводил этот пример, вдруг неожиданно 
солнце скрылось за облаком. все преданные просто погрузились, пришли в полный экстаз. Они своими глазами увидели, что Шила Прабхупада имел в виду. Кришна отвечал им взаимностью в ответ на их особое служение. Я помню, когда нам наконец удалось контрабандой провести в страну несколько книг Бхагавадгит. Преданные выходили на Санкиртану посреди зимы, и от счастья они плакали. Они были так счастливы, что плакали, и слезы примерзали им к щекам. Это доказывает, может быть, материальные обстоятельства, так называемые, как это говорят, плохие, но что важно, каковы духовные обстоятельства. Кришна никогда не забудет эти слезы. Это вечное сокровище этих преданных. Сейчас, когда мы выходим на Санкиртану, We always have books. Книги всегда есть. There'll always be people around. Всегда будут люди вокруг. If I if I don't go out today, I'll do it tomorrow. What is the rush? Может быть, если сегодня я пойду, пойду завтра. Куда спешить? Krishna knows how to produce circumstances to stimulate his devotees' love. Кришна знает, как создавать обстоятельства, которые будут стимулировать любовь преданных. И Кришна знает, как в этой ситуации, в случае с женами Браманов, создать обстоятельства такие, чтобы это наилучшим образом усиленно углубило любовь и их прямо к ним. И поэтому uh, их Кришна послал обратно домой. И мы должны довериться Кришне, uh, принять, что Ему это лучше всего знать. Он искусен в любви. And our tiny selves, we like to present ourselves to another person. Oh, I know so much about love. I can take care of you. I can give protection. И uh, нам, конечно, нравится <coughs> показать себя, покрасоваться перед другим. Oh, я Конечно, очень следующий искусственный любви. Да, я могу позаботиться о тебе. Да, я смогу защитить тебя. You can depend on me. Можешь на меня положиться. <laughs> But we're willing to trust such temporary, tiny entities. But Krishna, we don't trust. И посмотрите, мы готовы довериться крошечным, незначительным живым существам, а Кришне? Иногда мы сомневаемся, неужели понимает ли меня Кришна вообще? Действительно ли я приду полное удовлетворение в процессе? Не уверен. Ладно, я не атеист, я в Кришну верю. Но способен ли он в совершенстве ответить взаимностью на мои чувства? And then the next minute you are presenting yourself to some tiny living entity. Don't worry, I shall reciprocate with you. Проходит мгновение, встречаясь с каким-то другим незначительным живым существом, мы говорим: не волнуйся, я позабочусь о тебе. Доверься. I have what you need. У меня есть то, что нужно тебе. This is life in the material world. Doubts in Krishna and faith in ourselves. Сомнения в Кришне, вера в себя. Oh, my dear, I am an ocean of rasa. Дорогой, дорогая, я океан рас. You may swim in my ocean of rasa unlimitedly. Ты можешь плавать в моем океане расы без 
That's how we present ourselves. Because material life means imitating Krishna. But we can never deliver the goods. Но, к сожалению, мы никак, нам никогда не удается выполнить обещанное. Well, У нас нет э, э, сил для этого, мы слишком крошечны. Order, uh, человек может заказывать сколько угодно, но обещанное выполнено не будет. Такова реальность материального существования. Что вы думаете? Ну, ну, может быть, ну не полностью все будет э, обещано и выполнено. Ну что-то же там, немножко будет. Иллюзия ведь не полностью так плоха. Даже в иллюзии бывают, встречаются неплохие моменты. Alright, we won't talk anymore about this. I won't get any lunch for Maraj, when are you going to Donetsk? It's so nice having you here. But we think that you should go early to Donetsk. You need some rest. It is up? So the wise of the Brahmins went home. And Krishna, Balaram, the cowherd boys, they had lunch prasad. Krishna, Balaram, What happened when the wives went home? Their husbands were completely repentant. Их э, мужья преисполнились раскаяния. Look at these top most transcendentalists. Только посмотрите на, на, на этих высочайших трансценденталистов. Is it amazing they have achieved real spiritual realization and we are the phonies. Поразительно, они достигли истинного духовного понимания, а мы притворщики. And they didn't perform any austerities. These ladies never studied. Brahmana knowledge or rituals, but still they have achieved the perfection. Они никогда не изучали брахманическое знание, они не совершали аскезы, но тем не менее они достигли совершенства. How is this? Как это так? And Krishna, we didn't recognize him. We thought he was an ordinary boy in the village. И Кришна, мы его не не распознали. Вы думали это обычный мальчик в деревне? Krishna has deceived us. Кришна нас обманул. Disguised as a cowherd boy. Притворился пастушком. What do you think? Did Krishna deceive them? Как вы думаете, кто виноват? Кришна их обманул? No, they deceived themselves because of their attachment to the body. Они обманулись. Они себя обманули из-за привязанности к телу. What does Krishna say in the Gita? Что Кришна говорит по Гите? Bhogai shvaya prasaktanam cha prahita chaitasam. For those who are too attached to the bodily consumption of life, the resolute determination for devotional service never takes place. Говорит Bhogai shvaya prasaktanam cha prahita chaitasam для тех, кто слишком погружен телесной телесной концепцией жизни и привязан к материальным вещам никогда не могут достичь полной сосредоточенности ума. The Brahmin is then concluded, our wives are our gurus, we are their disciples. И в конце концов Брахманы сделали вывод, наши жены, наши это наши гуру, мы их ученики. We are so fortunate to have such gurus. Нам очень повезло, что у нас такие гуру. To hell with our being born as Brahmins. К черту наше рождение Брахмана. To hell with our Vedic learning. К черту наше ведическое образование. To hell with our Vedic rituals. К черту наши ведические ритуалы. All this is useless because we did not recognize the conclusion of the Vedas. Все это бесполезно, потому что мы так и не поняли вывод вверх. So then the Brahmins made some plans. We will go to Krishna. We will beg forgiveness. И тогда браманы э, стали планировать. Но мы пойдем к Кришне и попросим прощения. И стали готовиться к этому. Но так и не пошли.
<laughs> they started thinking, actually, Kamsa spies are everywhere. If the spies see that we're going to Krishna, they'll report us and Kamsa will take action against us. Uh, если они uh, uh, донесут Камсе, что мы пошли к Кришне, то uh, Камса нас накажет. Лучше не пойдем. And just see, the wives, the women, who are supposed to be very timid and insecure, they immediately raced off to bring food to Krishna. И посмотрите, uh, Брамани, женщ, uh, женщины, которые uh, считаются, что они более боязливые uh, или <coughs> нерешительные, они uh, чувствуют, uh, чувствуют себя в безопасности, нуждаются в защите. Они без тени сомнения сразу же бросились в бедом Кришне. And the men, they are afraid. А мужчины испугались. Так что эта лила показывает, как Бхакти трансцендентна по отношению к материальным обозначениям. Because of the devotion of the Brahmana's wives, Krishna gave them Kripa city. Благодаря преданности жен Брамана Кришна наградил их крепостью. Perfection through mercy. Совершенством посредством милости. How does Prabhupada describe Kripa city? Как Шила Прабхупада описывает Kripa city? Would you like to know? Хотели бы узнать. As always, he gives a perfect educational example. И как всегда Шила Прабхупада приводит изумительный пример, который лучше всего объясняет. He suddenly was pushing in one devotee's chest. So that is Kripa City. Krishna is just shoving it in, shoving the prayer into you. Take it, take it, take it, take it. Krishna Krishna That's what Krishna gave to the wives of the Brahmanas. Therefore their husbands worship them. And became their disciples. All right. Any questions? Хорошо. Есть ли вопросы? Браманы ритуалисты. Они видели в Баларами и в Кришне обычных живых существ. Обитатели Ваджа тоже. В чем же разница? The ritualistic Brahmanas saw Krishna and Balaram as ordinary living entities, but the Braj inhabitants also saw them as ordinary living entities. So what is the difference between the two? One group is covered by Mahamaya, the other group is covered by Yogamaya. You have to be bewildered in one state or another. So you can choose to be bewildered by ecstatic love or to be bewildered by illusion. You are energy. You you can be overpowered by another energy of Krishna. Вы энергия и вы можете быть покорены другой энергией Кришны. Material life means to be overpowered by the external energy. Материальная жизнь означает быть покоренным внешней энергией. Vrindavan life means you're overpowered by yoga maya, the internal potency. А жизнь во Вриндаване означает быть покоренным побежденным йога майей внутренней энергией. Okay. Хорошо. Так для того, чтобы испытать какую-то конкретную разу, например, в данном случае братскую, надо человеку забыть, что Кришна был или как. So in order to experience a particular rasa, in this particular example, the friendly rasa, uh, one needs to forget that Krishna is God. If you remember Krishna is God, how can you climb on his shoulders and say, we defeated you in wrestling, now you have to carry us. Если вы помните, что Кришна Бог, как вы можете залезть ему на плечи и сказать, мы тебя победили в борьбе, теперь ты должен нас носить. Кришна says, you'll read in Chaitanya Charitamrita, he says, the official praises of the devotees in on reverence are less attractive to me than when my fiancés chastise me. Вы можете прочитать Чайтанья Чаритамрита, Кришна говорит, официальные прославления преданных ведах для меня менее привлекательны, чем ругательство со стороны моих возлюбленных. Can you say that? 
When your wife chastises you? А может так кто рассказать о ругательствах своей жены? Oh, this is sweeter than the praises of all the devotees. О, это слаще всех прославлений других преданных. What happens to a man when the wife starts to nag and chastise him? Что происходит, когда жена начинает пилить мужа и там ругать его? Get me out of here! <laughs> that shows we're not the supreme enjoyer. We're pretenders. But Krishna, on the pure devotional platform, he relishes that. No, Krishna, on the pure devotional platform, he relishes that. Krishna, on the pure Я согласен с Махаражем. Какой в разлуке она выше? У меня такой вопрос, вот когда Кришна он говорил в группе о том, что он тоже не давал наставление, вы должны отправиться домой, вы должны поклоняться мне, медитировать на меня, и это будет не отлично от этого. His question is that when he spoke to the gopis, he also told them, "You go home and you can think of me, worship me, and that will be no different from association." And in that situation, Shmati Radharani felt offended. And she said, "You know, she was like, although they knew that she was in a state of love, she was higher than." Но они не хотели практиковать эту любовь в разлуке. И они, ну, то есть, там, в общем, комментарии нахожусь. These two situations, one with the wives of the brahmanas and the other the gopis are Different varieties of praying. Эти две ситуации, одна с Джоном Брамоном, а другая с Гопи, это два различных проявления прем. You cannot make all everything one. Нельзя все смять в одну кучу. When you get prasad, don't merge it all into one bowl. Когда вам дают прасад, вы же не скатываете из этого всего один такой шар. Distinct varieties of prasad. В прасаде есть разные части. So generally speaking, you can say that both groups were on the topmost level of love of Krishna. But then again, Lord Chaitanya has said there's no greater way of loving Krishna than that done by the cowherd damsels of Vrindavan. And Krishna did leave them. From the external point of view, it was the most painful separation. Don't speculate. <laughs> cannot speculate. <laughs> maybe this not the right thing. I present to you. Maybe it's not the right Maybe you can. <laughs> Просто смысл в том, что, может быть, мы должны стремиться общаться с Кришной, а уже вопрос разлуки – это решение Кришны, и мы его просто не понимаем. То есть мы сами не стремимся практиковать любовь разлуки, а это мы оставляем на улице. Он говорит, что, возможно, мы всегда стремимся за Кришной и ассоциацией с Ним, и решение дать нам любовь и сепарацию, или в ассоциации, относится к Кришне, и мы оставим это на Него, чтобы решить, если Он нам дает это правило или это правило. Krishna told the gopis, "Your love for me is so great, I can't repay you." Krishna said, "Gopi, your love for me is so great that I am not in a position to pay you back." So therefore, he reciprocated with this ultimate loving experience. And therefore, he answered with this ultimate loving experience. And therefore, he answered with this ultimate loving experience. And therefore, he answered with this ultimate loving experience. And therefore, he answered with this ultimate loving experience. And therefore, he answered with this ultimate loving experience. And therefore, he answered with this ultimate loving experience. И да, мы должны преодолеть материальное воззрение и понять, что это было наивысшее, что он мог, мог предложить им в награду. Он сказал им, до свидания. Тут спекулировать не поможет.
нужно слушать. Сейчас так говорится, что Кришна любит всех, но сам Кришна говорит, что я люблю только Шимати Адхарани, все остальное не так. Только Шимати Радхарани? Да, все остальное как бы с различием. Как вообще? In the Shastra it says that Krishna loves everybody, but Krishna himself says that he loves only Shimati Radhani. So how do you regret that? Just like in the Bible, it is said Jesus is the only Son of God. Так же как в Библии говорится, что Иисус это единственный Сын Бога. Only Son, but God only has one Son. You can have more than one Son. Why God has only one Son? Единственный Сын. У вас получается иметь больше, чем одного Сына. Почему Бог не может? How many sons do you have? Сколько у вас на их? <laughs> Don't know. He doesn't have. Who? Who's the father? How many sons? One. Three. <laughs> <laughs> oh. So he's more than God? <laughs> God told me have one son. He has three. <laughs> we should worship him. As a respectable Vaishnav, we worship him. Конечно, как почтенному Вайшнаву мы поклоняемся ему. Анчакалпа But Jesus being the only son means because of his love, his bhakti, there's a feeling of exclusiveness. Но то, то, что Кришна единственный сын, означает, что в силу своего бхакти, своей силы любви к Богу, он занимает исключительное положение. And Shrimati Radharani is uniquely qualified to fulfill all of Krishna's loving desires. И Шимати Радхарани обладает исключительными достоинствами, удовлетворить все любые желания Кришны. But what is Shrimati Radharani's mood? Но каково настроение самой Шримати Радхарани? She says to Krishna, "This devotee is better than I am. Please accept this devotee." Она говорит Кришне, "Этот преданный лучше, чем я. Прими, пожалуйста, этого преданного." This is bhakti. Вот что такое бхакти. You mentioned we have no taste for Krishna, hearing Krishna at the time. This is reality. But um, what can we do about it? What to do? We don't have to. So that's the solution. You jump at every opportunity to hear about Krishna. And you jump at every opportunity to speak about Krishna. That is a symptom of nearing the spiritual platform. Don't be afraid to fake it. Even faking it has great benefit. Даже если вы делаете это из подражения, это приносит огромное благо. Gradually, the real mood will take over your heart. Постепенно, со временем, истинное настроение возникнет и заполнит ваше сердце. Krishna accepts sadhana bhakti. Krishna принимает sadhana bhakti. It's a nectar of devotion. Сказано не так ли? Authorized process. Авторитетный процесс. You do it out of duty. Вы делаете это из чувства долга. And gradually, the raga will develop. И постепенно развивается рага. Шила Прабхат had so much faith in the process that he gave us. Do you know what he said? Шила Прабхат настолько верил в процесс, который он нам дал, что знаете, что он сказал? He had no doubts it would work. У него не было ни малейшего сомнения, что все получится. He said, even if you do devotional service mechanically. Он сказал, даже если вы выполняете преданное служение механически. If you simply read nectar devotion every day. Gradually, the rod will certainly come. If you просто будете читать нектар преданности каждый день, то постепенно в сердце проснется рад. What do you think about that? Что вы думаете по этому поводу? Oh, I don't know. I've been a devotee for some years now. Я вот уже преданный несколько несколько лет. Sacrificing everything for Krishna. Жертвую для Кришны всем. <laughs> Just see how much conviction Shilaprabha had about the system he gave us. Посмотрите, насколько Шилаправда 
был убежден в той системе, которую он нам дал. Нектар бедности очень особая книга. Can read a few pages every day. Можно читать по несколько страниц каждый день. And gradually the stone heart will melt. И постепенно каменное сердце растает. What should be our relationship with Paramatma? Tesham sutta yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upayantite. Krishna says in Bhagavad Gita, to those who serve him with priti, affection, he'll talk to you and give you personalized, customized instruction how to go back to God. Krishna утверждает Bhagavad Gita, да, шам сатта та yuktanam, что если кто-то служит мне с прити, с нежностью, или с любовью, я, он говорит, я лично, он лично будет говорить с таким преданным и даст ему лично подстроенные, лично подобранные наставления о том, как вернуться обратно к моему Богу. И он говорит, Кришна говорит, Йорк Шамабахами, он сохранит все хорошее, что у вас есть, а чего не хватает, он принесет. И более того, он посылает вам своего авторитетного представителя, чтобы он передавал вам слова Параматмы извне. Who can properly write poetry glorifying the Lord enough? Because He comes to you in two ways. Поэтому Удхава посвящает, кто может написать достойную поэзию, прославляющую доброту Верховного Господа. Он приходит ко всем двумя путями. As the super soul, Chaitya Guru, and as the spiritual master. Как сверх душа, Chaitya Guru, и как духовный учитель. Махарадж рассказывал о том, как преданные приезжались по 20 с чем-то часов ехали в поезде, чтобы послушать Кришна Катху. А и как бы, ну, например, у нас здесь, например, в начале тоже у преданных было очень много энтузиазма. Есть мнение, что это было как бы то есть сложный энтузиазм. Может Махарадж прокомментировать. И должны ли мы стремиться просто его возобновить, этот сложный энтузиазм, или мы должны развить настоящий энтузиазм, и что это такое, как... Mm -hmm. uh, you mentioned how devotees <coughs> were <coughs> uh, riding uh, 20, uh, 20 hours to hear, just to hear Krishna Kata, and uh, there was enthusiasm like that also here, but uh, now sometimes some devotees express the opinion that that was Utsahamai or <coughs> false enthusiasm. So uh, what is your opinion about, about that, and should we just uh, re renew, revive that? so-called enthusiasm, or do we need to develop some other true enthusiasm? Srila Prabhupada would always express his indebtedness to devotees who helped him in the early days of Krishna consciousness. Because he accepted the service, therefore Krishna accepts. Поскольку он принимал служение то Кришна тоже принял. Один первый рассказал историю из Бомбея. Там был один саньяси, один из первых учеников Шива Прабхупады из Нью-Йорка, из второй авеню. Он был очень сильным преданным. He was in India doing some service for Prabhupada. So one day he wanted some books from the BBT to distribute. So he just kicked down the door to the BBT storeroom, took what he wanted, left. И он просто э, пинком открыл, выбил двери э, на склад, склад BBT, набрал там книги и э, ушел. 
happen to such a devotee to do such a thing today? If we were in our day, someone would have opened the door on the shop. What would they do? So the BBT director went to Prabhupada to complain. И директор BBT отправился к Прабхупаде, чтобы пожаловаться. Сила Прабхупад, этот саньяси, он ведет себя как дикарь. Он выбил ногой дверь на склад BBT, набрал книги и ушел. И что ответил сила Прабхупад? He helped me so much in the early days. Let him do what he likes. Так не помог в ранние дни. Пускай делает что хочет. So appreciative. Папа настолько благодарен. Perfectly reciprocated. Совершенно, совершенным образом отвечает взаимностью. Я именно спрашивал о вкусе сушеного кришна. И специально из вопроса у нас не было the taste for hearing about Krishna. You want to make it so that the taste endures. Вы хотите добиться, того, чтобы сохранить вкус. Not that when the circumstances change, then your taste changes. То есть, чтобы с переменной обстоятельств вкус не менялся вместе с ними. Ah, now life in Ukraine is so much better than 20 years ago. Ah, теперь жизнь в Украине настолько лучше, чем 20 лет назад. Now we don't have to try so hard. Теперь не зачем прилагать столько усилий. We want enthusiasm that doesn't change in the circumstances. Мы хотим испытать энтузиазм, который не меняется под влиянием обстоятельств. That's why guidance is so important in bhakti. Именно поэтому в бхакти настолько важно руководство. That's why you have the counselor system. Поэтому у вас есть система кураторов. How to produce all weather devotees, not just summertime devotees. Как добиться того, чтобы преданные выросли во, во всепогодных преданных, а не только в летних солнечных преданных. So it is true, mature enthusiasm does not diminish over time. Uh, да, это правда. Зрелый энтузиазм со временем не, не теряется. Still, that enthusiasm of the devotees in the early days, it was very precious. They were risking their lives. Тем не менее, даже этот энтузиазм преданных в ранние годы очень ценен. Преданные рисковали жизнью. И нет сомнений, Кришна это ценит. Сила Прабхупада безусловно ценит. Myself, could have never foreseen trying to do such service. Я я сам никогда не предполагал даже что я бы что я буду заниматься таким служением. I don't look Slavic. А я не очень похож на славян. Sometimes I would wonder, ah, what does Krishna have been doing this for? И я иногда задавался вопросом, зачем, что Кришна хочет от меня, зачем мне сюда приехал? Materially doesn't make any sense. С материальной точки зрения это бессмысленно. When I would walk on the street, if it was daytime, people would just almost stop in their cars. Когда шел по улице, то если это было днем, то бывало люди чуть ли машины не останавливали, чтобы посмотреть на меня. Turkish? Is he Moroccan? Who does? Turkey is Morocco. We have African students here, but he's not dark enough for African. Us, были африканцы студенты, но он недостаточно черный. Maybe Italian. Может итальянец? So I had to stop going out during the daytime. В конце концов мне пришлось перестать выходить на улицу днем. I could only go out at night. Мог только вечером выходить. Actually, I'll tell you the truth. Скажу вам правду. When I was a little boy, five years old. Да, я был маленьким мальчиком, мне было пять лет. I kept having this dream, same dream, over and over again. Не снова и снова, снился один сон. That I would float through the air. Что я летел в воздухе. And then land in a place where people were very pale and very sad. И после долгого полета в воздухе я приземлялся в месте, где было много людей, которые были очень бледными и очень грустными. 
И в те годы, когда я занимался этим служением, I would go to Mayapur every year. Каждый год я ездил в Майпур. Totally, just almost finished. Полностью, то есть практически. So much anxiety, so much pressure. Столько беспокойств, столько давления. So many dangerous circumstances. Столько опасных обстоятельств. Like fighting a war. Как сражение на войне. I would get to Mayapur. I would just chant all day. On the roof of the long building. Когда я приезжал в Майпур, я целый день просто повторял Харе Кришна на на крыше этого долгого здания. And my God brothers would come up to me. Why are you putting yourself in such anxiety? Why are you doing that service? И мои духовные братья подходили ко мне и спрашивали: Зачем ты ставишь себя в такие опасные обстоятельства? Почему ты подвергаешься настолько беспокойству? Зачем ты занимаешься этим служением? Prabhupada's program is very simple. Программа Шила Прабхупада очень проста. Chant, dance, and be happy. Why are you doing this? Ну, пой ты там, сути, будь счастлив. Зачем ты это делаешь? Go back to New York, Los Angeles, be happy with devotees. Возвращайся в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, будь счастлив с преданными. Why are you going through such extreme service? Зачем подвергаться для таким крайностям, как для шифра? Fanaticism. Это фанатизм. False enthusiasm. Ложный энтузиазм. But what did Shila Prabhupada say? Ну что сказал Шила Прабхупад? Anyone who goes to preach in the communist countries, I'll give the special dust of my lotus feet. Каждому, кто отправляется проповедовать в коммунистических странах, я дам особую пыль со своих лотос, со своих стоп. So we wanted the special dust of Prabhupada's lotus feet. Мы хотели получить эту особую пыль со своих лотос. You may call it false enthusiasm or real enthusiasm. We didn't know. We didn't care. Называйте это ложный энтузиазм, истинный энтузиазм, но было все равно. Мы хотим, нам нужна была эта пыль. And it was even presented to Prabhupada that it's so dangerous. No one wants to go with anyone who is going to such countries. И that's how determined Prabhupada was to give Krishna consciousness in these countries. Такова была решительность Прабхупада, настолько, что Прабхупада был решительно настроен дать сознание Кришне этим словам. I remember taking, I would enter Eastern Europe by taking the ferry sometimes from Denmark or Sweden to Poland. Я помню, иногда я проникал в Восточную Европу на пароме с Данией и Швецией. And then from there, go by train or plane to other countries. Я тут уже на поезде или на самолете отправлялся в другие страны. So all night long, because the ferry was overnight. И всю ночь, потому что паром был ночью. I would just cry. Я бы я всю ночь плакал. Oh, Krishna, why do I have to do this? О, Кришна, почему я должен это делать? This doesn't make sense. Не имеет никакого смысла. I may never come back. Могу так никогда и не вернуться. Why? Why? Зачем? Ну почему? Then. Morning would come right before the boat pulled in. И приходило утро, корабль уже причалил почти. I would put on my wig. Я надевал парик. Get out my false passport. Доставал свой поддельный паспорт. Because we had so many identities, because you know we, you know, so many identities were compromised. У нас было много разных удостоверений или паспортов, потому что многие уже были засвечены. Многие паспорта уже были засвечены. And we go into battle. И мы отправились сражаться. Just to please show a prophet. Только что мы будем творить силу пророка. False enthusiasm, real enthusiasm. We didn't have time to think about it. Вот энтузиазм, настоящий энтузиазм. У нас не было времени разбираться. What type of utsah is this? Да. Что за тип утсаги у меня сейчас? One A or three C? Это один А или три С? Три Б? 
we didn't have that luxury. Because Prabhupada was beating his drum. And the disciple just dances. So you should continue the spirit That requires a lot of guru bhakti. Так что, что мы должны просто продолжать в этом же духе, это для этого требуется сильная гуру бхакти. Чтобы кто-нибудь, похожий на меня, отправился в такую страну, где все это было настолько очевидно. Это зависит от отношений между учеником и гуру. He's, Prabhupada had said, if his books are distributed in communist countries, there'll be no world war. Шила Прабхупада сказал, если его книги будут распространять в коммунистических странах, то третья мировая война не наступит. At that time, the world was close to World War III. В то время мир был на грани третьей мировой войны. When I would emerge from now the Czech Republic back into West Germany. When I would cross the border, the West German border guards would say to me, "Have you seen any suspicious troop movements?" Когда я выезжал из Чехии в Западную Германию, то немцы на границе спрашивали меня, "Ну как, вы заметили какие-то подозрительные передвижения армии и войск?" So many Russian soldiers on the East German side. Огромное скопление русских солдат на Границы Восточной Германии, где so many American and British and French soldiers on the West German side. Огромное скопление британских, французских и немецких солдат и войск на Восточной границе. And soldiers in the American army, they would tell the devotees what was going on. И те, кто служил в американской армии, иногда делились преданными сведениями о том, что происходит. Generals would come flying in for their version of a Sankirtan rally. То и дело, прилетали генералы, чтобы провести какую-то свою разновидность того, что что-то похожее на фестиваль Санкирта. Вдохновить всех солдат. Ребята, скоро придет война. И мы надаем русских. Yes, I heard first hand. Yeah, so that's how tense the situation was. <laughs> the Prophet said, distribute my books and there'll be no war. So that was our determination. We wanted to introduce Prabhupada's books this way or that way. Мы хотели принести людям книги Шилопрабхады так или иначе. I had a personal motto. У меня был личный лозунг. I may live or die, but Bhagavad Gita is eternal. Мой девизом было я могу я либо я умру, либо я выживу, но Bhagavad Gita вечно. We should have some kirtan, yes? Yes. Now that we don't have to meet in a car on the street. <laughs> now we can all chant and dance with ecstasy from the heart, yes? So please chant loudly so all the devotees in Kyiv can hear you.
Hare Krishna Krishna Hare 